కోవిషీల్డ్ టీకా డోసులు కోఠీలోని ఆరోగ్య కార్యాలయానికి చేరుకున్నాయి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రమ్య ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఫ్రేమ్ లో మనం చూసినట్లయితే కనుక కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ని ఇప్పుడు అధికారులు వ్యాన్ లో నుంచి దించుతున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా మనం చూడొచ్చు కొద్ది క్షణాల క్రితం ఈ కోటిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి కోవిషీల్డ్ డోసెస్ కూడా చేరుకోవడం జరిగింది ఇక ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత అధికారులు ఈ కోవిషీల్డ్ యొక్క వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ని బయటికి ఈ యొక్క ఏదైతే స్టేట్ స్టేట్ లకు సంబంధించి అంటే రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాం లైవ్ లో చూడొచ్చు ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ కి సంబంధించినటువంటి డోసెస్ ని అధికారులు దించుతున్నటువంటి దృశ్యాలను కూడా మనం చూడొచ్చు అయితే మొత్తంగా రాష్ట్రానికి ఈ రోజు మూడు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షల కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ కూడా చేరుకున్నాయి అయితే మొత్తంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించి చూసినట్లయితే తొలి విడతలో ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ని మన ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలకేట్ చేసినప్పటికీ తొలి విడతలో భాగంగా మూడు పాయింట్ ఏడు రెండు వ్యాక్సిన్ డోసెస్ మాత్రమే లక్షల వ్యాక్సిన్ డోసెస్ మాత్రమే రావడం జరిగింది అయితే మరికొన్ని వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ఈ రోజు సాయంత్రం లోపటి భారత్ బయోటెక్ నుంచి కూడా కోటికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు మొత్తంగా తొలి విడతలో భాగంగా ఎవరైతే కోవిన్ వెబ్సైట్ లో చూసినట్లయితే కనుక కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్ లో మొత్తంగా మూడు 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 లక్షల తొంభై ఎనిమిది మంది మూడు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల మంది ఇప్పటికే ఈ యొక్క కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది దాదాపు మూడు లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే నేపథ్యంలో వారందరికీ రెండు విడతలుగా కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో దాదాపుగా ఆరు లక్షలకు పైగా డోసెస్ అవసరం అయితే అయితే తొలి విడత ఒక ఈ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ మనం చూసినట్లయితే కనుక రెండు నుంచి ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్స్ లో దీన్ని నిల్వ ఉంచాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు కోటిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లోపల ఇందుకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది అయితే ప్రత్యేక వాహనంలో ఇటు అంటే ప్రత్యేక కార్గో విమానంలో అటు పూణే నుంచి హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నటువంటి కోవిషీల్డ్ ఈ వ్యాక్సిన్ కొద్ది క్షణాల క్రితమే ప్రత్యేక వాహనంలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతల నేపథ్యంలో అటు శంషాబాద్ నుంచి పోలీస్ బలగాల మధ్యన ఇక్కడికి కోటిలో ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్ సెంటర్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఈ రోజు లేదా రేపు ఎందుకంటే ఈ నెల పదహారు తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది అయితే కేవలం మూడు రోజులు మాత్రం మిగిలిన నేపథ్యంలోనే ఇక్కడ నుంచి జిల్లాలకి అదేవిధంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా తరలించాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో తక్షణం వీటిని ఇక్కడ నుంచి వివిధ కేంద్రాలకి తరలించే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు మరోవైపు భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసినటువంటి కోవాక్సిన్ డోసెస్ కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం లోపే ఇటు కోటిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ కేంద్రాన్ని కూడా చేరుకొని మొత్తంగా చూసినట్లయితే ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో వ్యాక్సిన్ అంటే ఒక డోస్ ఇచ్చేందుకు సరిపడిన రెండు వ్యాక్సిన్స్ రాష్ట్రానికి చేరుకుంటాయని చెప్పేసి కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు మనం చూడొచ్చు కోవిషీల్డ్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ బాక్సెస్ ని లోపలికి తీసుకెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాలను కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక ఇప్పటికే ఇక్కడ వాకింగ్ కూలర్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి వాకింగ్ కూలర్స్ లో రెండు నుంచి ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ఉంచేందుకు వీళ్ళు కూడా ఏర్పాటు చేస్తే అయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ నేరుగా బాక్సిన్ ని డిస్పాచ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం పాల్గొంటారు అటు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అదేవిధంగా డిహెచ్ ఇద్దరు కూడా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ కేంద్రం వద్ద చేరుకుని ముందుగా వ్యాక్సిన్ డోసెస్ రాగానే ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఎందుకంటే గత ఏడాది కాలంగా సుమారు ఏడాది కాలంగా ప్రజలంతా కూడా ఈ మహమ్మారి కారణంగా అత్యంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు అయితే అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి కొంత బయట తీసుకొచ్చేందుకు ఉపయోగపడుతుంది వ్యాక్సిన్ అని భావిస్తున్న నేపథ్యంలోనే దీన్ని అత్యంత అంటే ఒక రకమైనటువంటి మంచి పరిణామంగా పరిగణిస్తూ దీనికోసం ప్రత్యేకమైన పూజ ఎలాంటి అవాంత అవాంతరాలు జరగకుండా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేందుకు గాను ప్రత్యేకంగా పూజా కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క వాహనం నుంచి ఈ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ని దించుతున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా మనం చూడొచ్చు అయితే మొత్తం ముప్పై ఒక్క బాక్సుల్లో పన్నెండు వేల వైల్స్ వచ్చినట్టుగా కూడా తెలిసింది ఈ పన్నెండు వేల వైల్స్ అన్ని కూడా కలిపి మూడు లక్షల వరకు డోసెస్ అంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టూ లక్షల డోసెస్ ఉన్నట్టుగా కూడా అధికారులు తెలియజేస్తుంది మొత్తంగా ప్రత్యేక విమానంలో అటు పూణే నుంచి హైదరాబాద్ తో పాటు ఢిల్లీ అదేవిధంగా విజయవాడ ఇతర ప్రాంతాలు మొత్తం పదకొండు ప్రాంతాలకి చేరుకుని ఇక భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసినటువంటి కోవాక్సిన్ కి సంబంధించిన కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం మొత్తం పదకొండు డెస్టినేషన్స్ కి వెళ్తున్నట్టుగా కూడా అధికార వర్గాలు చెప్తున్నాయి ఓ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు చేసింది టీకా పంపిణీలో అత్యంత కీలకమైన కోల్డ్ చైన్ ని పకడ్బందీగా తీర్చిదిద్దింది పూణే నుంచి కోవిషీల్డ్ టీకా డోసులు శంషాబాద్ విమానాశ్రయం చేరుకున్నాయి అనంతరం కోఠీలోని శీతలీకరణ కేంద్రానికి తరలించారు కోవిడ్ మహమ్మారిపై పోరాడేందుకు రాష్ట్రానికి టీకాలు రానున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభం కానున్న కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా దేశంలో అనుమతి లభించిన రెండు వ్యాక్సిన్లను కేంద్రం ఆయా ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తోంది ఈ టీకాలను రెండు నుంచి ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద భద్రపరచాల్సి ఉంటుంది అయితే సాధారణంగా రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర రకాల వ్యాక్సిన్లు సైతం దాదాపు ఇదే ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉంచాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో కొంతవరకు కలిసి వచ్చే అంశంగా ఉంది అయితే ఇంత భారీ ఎత్తున వ్యాక్సిన్ ఉంచేందుకు మాత్రం ప్రస్తుతం ఉన్న సదుపాయాలు సరిపోవని చెప్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అదనంగా ఏర్పాట్లు చేసింది ఇందుకోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండో వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ కేంద్రాలతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న పది జిల్లాల్లోని వ్యాక్సిన్ నిల్వ కేంద్రాలను సిద్దం చేశారు హైదరాబాద్ కోఠీలోని టీఎస్ఎంఐడిసి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వ్యాక్సిన్ స్టోరేజ్ కేంద్రంలో నూతనంగా నలభై క్యూబిక్ మీటర్ల వ్యాక్సిన్ కూలర్ని సమకూర్చారు ప్రస్తుతం అక్కడ కోటిన్నర డోసులను భద్రపరచవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ నెల పదహారు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది ఈ నేపథ్యంలో శంషాబాద్ కు కార్గో విమానంలో వ్యాక్సిన్లు చేరుకున్నాయి అనంతరం వాటిని కోఠీలోని రాష్ట్ర వ్యాక్సిన్ నిల్వ కేంద్రానికి తీసుకువచ్చారు మొదటి ప్రాధాన్యత కింద మూడు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షల కోవిషీల్డ్ టీకా డోసులను కేంద్రం రాష్ట్రానికి పంపుతోంది రాష్ట్ర వ్యాక్సిన్ నిల్వ కేంద్రం నుంచి ఇన్సులేటెడ్ వాహనాల్లో రీజనల్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలకు తరలించనున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పన్నెండు వందల పదమూడు కేంద్రాల్లో వ్యాక్సినేషన్ కు ఏర్పాట్లు చేశారు వ్యాక్సిన్ ను తరలించేందుకు ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోల్డ్ చైన్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు తొలుత రెండు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా లక్షల మంది ప్రభుత్వ ప్రైవేటు వైద్య సిబ్బందికి టీకా ఇవ్వనున్నారు తొలి రోజు నూట ముప్పై తొమ్మిది కేంద్రాల్లో పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల మందికి కోవిడ్ టీకా పంపిణీ చేయనున్నారు వారంలో నాలుగు రోజులు కోవిడ్ టీకాలు వైద్య సిబ్బంది వేయనున్నారు బుధ శనివారాల్లో యథావిధిగా సార్వత్రిక టీకాల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు టీకా పంపిణీ జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రానికి వస్తోంది ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల డోసులే అయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో భారీ ఎత్తున ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టాల్సి ఉన్న దృష్ట్యా ముందస్తుగానే తగిన కోల్డ్ చైన్ ని సిద్దం చేసినట్టు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఎక్కువగా వ్యాక్సిన్ నిల్వలు ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా తాము సిద్దంగా ఉన్నామని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు receive the first uh, no they receive the first uh, consignment of vaccine from serum institute into uh, the hyderabad airport and uh, today in the evening the first consignment is going out of hyderabad the bharat biotech is to be going to 11 destinations so the vaccine program has started and we are very happy to be part of it so uh, we have been gearing up ourselves to do significantly larger amount of cargo for vaccines Hyderabad airport is geared up fully to handle all the cargo both from the which is coming in from outside also which is going out from Hyderabad 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 per se has one third of the vaccine production capacity in the world so Hyderabad definitely has a very big role to play for the vaccine uh, program all over the world and our team this is basically the GMR cargo team is fully geared up and we have created initial infrastructure for handling this cargo thank you so how much amount of vaccine have we received so right now we have received 170 kg ఇది చాలా మంచి శుభదినము ఎందుకంటే ఈ రోజు ఏదైతే గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ప్రజలు కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ తో ఈ వైరస్ తో బాధపడుతున్నారు దానిలో భాగంగా ఈ రాష్ట్రం పది నెలల్లో కృషి చేసేసి 
ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్ వినియోగం రావడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ సీరం మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పూణే నుంచి మూడు పాయింట్ ఆరు నాలుగు లక్షల డోసులు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ డోసెస్ మనకి పంపించడం జరిగింది ఈరోజు మనము ఎయిర్పోర్ట్ స్టేట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ మనము వాకింగ్ కూలర్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాము ఇక్కడి నుంచి ఏదైతే ఈ నెల పదహారో తారీఖు నూట ముప్పై తొమ్మిది మన సెషన్ సైట్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే లాంచ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని భద్రంగా సెక్యూరిటీతో మన స్టేట్ వ్యాక్సిన్స్ వరకు మనం తీసుకుని వచ్చాము ఇక్కడ మనము టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో వాకింగ్ కూలర్ లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకున్నాము ఇక్కడి నుంచి ఏదైతే ఈ నెల పదహారో తారీఖు నూట ముప్పై తొమ్మిది మన సెషన్ సైట్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే లాంచ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ లాంచ్ లాంచెస్ సంబంధించి అక్కడ ఉన్న డిస్టిక్ వ్యాక్సిన్ స్టోర్స్ కి తర్వాత అక్కడ నుంచి మన స్టేట్ సెషన్ సైట్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా వెళ్తాయి వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా పదహారో తారీఖు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై తొమ్మిది సెంటర్లో మనం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాము అండ్ మండే నుంచి అంటే సోమవారం నుంచి మిగిలిన పన్నెండు వందల పదమూడు సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అవుతుంది సో మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే మొదటి ఫేజ్ లో భాగంగా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అందరికి కూడా ఇస్తాము అట్లే సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం మొత్తం పన్నెండు సెషన్ సైట్స్ పెట్టుకున్నాము పద్నాలుగు వందల పైగా వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ ఆర్ కౌంటర్స్ ద్వారా మనము రాబోయే రోజుల్లో మూడు లక్షల పదివేల మంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ని రాబోయే రోజుల్లో కవర్ చేసుకుంటాం నిన్న ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఈ ఎంటైర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది అన్ని లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయమని ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా నిన్న ఈటల రాజేంద్ర గారు నిన్న ప్రిపేర్నెస్ గురించి రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసేసి ఈ లాంచ్ కి సంబంధించి తర్వాత ఎంటైర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇవ్వడం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సో ఈ వ్యాక్సిన్ పూర్తిగా సురక్షితమైంది అండ్ గత పది నెలల నుంచి ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ పోరాటంలో ముందుండి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్నారో వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కి మొదటగా అందించడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు సహాయ సహకారాలు అందించిన మీడియా వాళ్ళందరికి కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు జిల్లా మొత్తం ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో మాకు డిస్టిక్ వ్యాక్సిన్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు సాయంత్రం నుంచి ఏదైతే ఆ రిక్వైర్డ్ డోస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అన్ని జిల్లాలకి అన్ని జిల్లాల డిస్టిక్ వ్యాక్సిన్ స్టోర్స్ నుంచి మా కోల్డ్ చైన్ పాయింట్స్ కూడా తరలించడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు కరోనా నిరోధక వ్యాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ సరఫరా ప్రారంభమైంది ఈ నెల పదహారు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ను పుణే విమానాశ్రయం నుంచి తొమ్మిది విమానాల ద్వారా వివిధ ప్రాంతాలకు తరలించారు భారీ బందోబస్తు మధ్య ప్రత్యేక జాగ్రత్తలతో వ్యాక్సిన్ ను సరఫరా చేశారు దేశంలో కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది మరో నాలుగు రోజుల్లో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో టీకా రవాణా ప్రారంభమైంది మహారాష్ట పుణేలోని సీరం సంస్థ కేంద్రం నుంచి కోవిషీల్డ్ టీకాలతో మూడు ట్రక్కులు పుణే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నాయి మూడు ట్రక్కులను భారీ బందోబస్తు మధ్య పుణే విమానాశ్రయానికి తీసుకొచ్చారు ట్రక్కులు బయలుదేరే ముందు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు దేశంలోని పదమూడు ప్రాంతాలకు కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ను సరఫరా చేయనున్నారు మొత్తం నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది బాక్సుల్లో టీకాలను భద్రంగా ఉంచినట్టు అధికారులు తెలిపారు ఒక్కో బాక్సు బరువు దాదాపు ముప్పై రెండు కిలోలు ఉంటుందని సమాచారం యాభై ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల కరోనా వ్యాక్సిన్ డోసులను దేశవ్యాప్తంగా పదమూడు నగరాలకు రవాణా చేయడానికి నాలుగు విమానయాన సంస్థలు తొమ్మిది విమానాలను నడుపుతున్నాయని పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి తెలిపారు 
తొలి విడతలో కరోనా వ్యాక్సిన్ డోసులు ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ కోల్కతా చెన్నై బెంగళూరు కర్నాల్ హైదరాబాద్ విజయవాడ గువాహటి లక్నౌ చండీగఢ్ భువనేశ్వర్కు సరఫరా అవుతున్నాయి దీనికోసం మొత్తం తొమ్మిది విమానాలు వినియోగిస్తున్నారు తొలి కార్గో విమానం హైదరాబాద్ విజయవాడ భువనేశ్వర్కు రాగా మరొకటి కోల్కతా గువాహటి ఢిల్లీ వెళ్లినట్టు సంబంధిత అధికారి తెలిపారు ముంబైకి రోడ్డు మార్గం ద్వారా టీకా డోసులను సరఫరా చేయనున్నారు ఎయిర్ ఇండియా గోయెర్ ఇండిగో స్పైస్ జెట్ కు చెందిన విమానాలను ఈ రవాణా కార్యక్రమంలో ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పటికే కోవిషీల్డ్ టీకాలు ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ చెన్నైకు చేరుకున్నాయి మొదటిగా ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పోలీసులు భద్రతా సిబ్బంది వంటి కరోనా యోధులకు ఈ టీకాలు వేయనున్నారు ఆ తర్వాత పౌరులకు టీకాలు అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రచిస్తోంది దేశంలో ఈ నెల పదహారు నుంచి ప్రారంభం కానున్న కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో మూడు కోట్ల మంది ఆరోగ్య పరిరక్షణ సిబ్బంది ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత యాభై ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఆరోగ్య సమస్యలున్న యాభై ఏళ్లలోపు వారికి టీకా వేస్తారు దేశంలో తొలి విడతలో మూడు కోట్ల మంది యోధులకు కరోనా టీకా ఇచ్చేందుకు అయ్యే ఖర్చును కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని మోదీ ఇప్పటికే ప్రకటించారు మరోవైపు భారత్ బయోటెక్ కూడా తన టీకాలను నేరుగా పన్నెండు రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేయనుంది ఈ ప్రక్రియ మంగళవారం ప్రారంభమై రెండు రోజుల్లో ముగియనుందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు సీరం నుంచి ఒకటి కోట్ల డోసులను భారత్ బయోటెక్ నుంచి యాభై ఐదు లక్షల డోసులను కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తోంది ఏప్రిల్లోగా అదనంగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల కోవిషీల్డ్ డోసులను కొనుగోలు చేయనుంది మొత్తం మీద మూడు కోట్ల మంది కరోనా యోధుల కోసం ఆరు కోట్లకు పైగా డోసులను కొనుగోలు చేస్తోంది వీటి మొత్తం విలువ పదమూడు వందల కోట్ల మేర ఉంటుంది